రెడ్ టీవీకి స్వాగతం నా పేరు దుర్గా ప్రసాద్ ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ చర్మ సౌందర్యాన్ని గురించి అలాగే చర్మ సంరక్షణ గురించి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ఫేస్ పౌడర్లు అలాగే ఫేస్ క్రీములు పెర్ఫ్యూమ్స్ అన్ని వాడుతున్నారు ఈరోజు కాకినాడలో శ్రీ లాస్యా హాస్పిటల్ అధినేత మరియు డెర్మటాలజిస్ట్ కాస్మెటిక్ సర్జన్ హెచ్ఐవి ఫిజిషియన్టువంటి డాక్టర్ త్రిమూర్తి రాడ్డి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయనలో ఇంకో ప్రత్యేకత ఉందండి ఆయన గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఆయనతో ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ చేయడం మన అదృష్టం సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ 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 ముందుగా మీ ఇంటర్వ్యూ చేసే ముందు నేను చిన్న విషయం చెప్పాలి సార్ ఇది చాలా నాకు అదృష్టమైన రోజు కింద భావిస్తున్నానండి మాకు చిన్నప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు ఎంతో ఇన్స్పైరింగ్ టీచర్ మా సైన్స్ టీచర్ అంటే దుర్గాప్రసాద్ గారు దుర్గాప్రసాద్ గారు అంటే సైన్స్ అండి అలాంటి టీచర్ గారు ఈరోజు ఇక్కడ రావడం మా హాస్పిటల్ విచ్ చేయడం నన్ను అడగగానే వెంటనే నేను కాదనలేకపోయానండి ఈరోజు నాకు చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఇంత ఎనర్జెటిక్ సార్ ఇంత ఎనర్జెటిక్ టీచర్ ఆ రోజు నేను పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో టెన్త్లో నేను సార్ని ఎలాగైతే చూశానో ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నారు సారు ఇంకా స్లిమ్ అయ్యి హ్యాండ్సమ్ అయ్యి మమ్మల్ని భయపెడుతున్నారు బాధ పెడుతున్నారు సార్ ముందు మీరు చెప్పాలి సార్ యాక్చువల్గా మీ రహస్యం ఏంటి సార్ ఇంత యంగ్ ఎనర్జెటిక్గా ఇంకా ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మీరు ఇలా ఎలా మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నారు దానికి నేను ఆకారం చెప్తాను సస్పెన్స్ త్రిలర్ తప్పకుండా చెప్తాను కానీ ఆకారం చెప్తాను అది అందుకు మన ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత సార్ డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు సంరక్షణ ఈ చర్మ సౌందర్యం గురించి సంరక్షణ తీసుకున్నారు సార్ ఈ క్వా ఈ జాబ్లో రావాలంటే ఈ డాక్టర్ అవ్వాలంటే సార్ అంటే మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటి సార్ ఈ వృత్తి రావాలంటే ఎస్పెషల్లీ కాస్మెటిక్ సర్జన్ సార్ డెర్మటాలజిస్ట్ హెచ్ఐవి ఫిషన్గా అవ్వాలంటే సార్ ఏం చదవాలి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి సార్ సార్ ఎంబీబీఎస్ చదివిన తర్వాత మనకి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ నీట్ ఎగ్జామ్ అని ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు ఓకే ఆ నీట్లో మంచి ర్యాంక్ మెరిట్ ర్యాంక్ ఇప్పుడు వంద లోపు ర్యాంక్ వస్తే కానీ ఎండి డెర్మటాలజీ సీట్ రావట్లేదు సార్ ఓకే ఎండి డివిఎల్ అని దేశవ్యాప్తంగా చాలా సీట్లు ఉన్నాయి సార్ ఆ దేశవ్యాప్తంగా సీట్లలో ఎక్కడైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు నేను అదృష్టం కొద్ది నాకు కాకినాడ రంగరా మెడికల్ కాలేజ్లో ఎండి డివిఎల్ జాయిన్ అయ్యి నేను త్రీ ఇయర్స్ అక్కడ ఎండి చదివి ఆ తర్వాత నేను కాస్మెటిక్ సర్జన్లు కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్స్ లో ఫెలోషిప్ లాంటివి చేసి సో ఆ తర్వాత ఫుల్ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత నేను ప్రాక్టీస్ లోకి దిగడం జరిగింది సార్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఈ బ్రాంచ్ కి చాలా క్రేజ్ ఉంది సార్ ఇప్పుడు మొత్తం ఇండియా మొత్తం కూడా చాలా మంది ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు లేడీ డాక్టర్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ బ్రాంచ్ యొక్క పరిధి చాలా పెరిగింది సార్ కాస్మెటాలజీ లేజర్స్ మన బ్యూటీ ప్రొసీజర్స్ మన ఎస్పెషలీ మన భారతీయులకి ఎక్కువ ఇప్పుడు సౌందర్యం మీద ఎక్కువ బాగా అవగాహన పెరగడం దానివల్ల ఈ బ్రాంచ్ కున్న క్రేజ్ బాగా పెరిగింది సార్ ఓకే సార్ అయితే డాక్టర్ గారు మిమ్మల్ని ఒక చిన్న ప్రశ్న ఏంటంటే మీ హాస్పిటల్ రాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ చర్మ సౌందర్యాన్ని గురించి లేదంటే చర్మ సంరక్షణ ఆరోగ్యవంతమైన చర్మం ఉండాలంటే సార్ వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏ ఉన్నాయి సార్ అంటే హాస్పిటల్కి రాకుండా హాస్పిటల్కి వచ్చిందంటే సమ్ చర్మ వ్యాధి కా వ్యాధి వస్తేనే వస్తారు సార్ సార్ సౌందర్యాన్ని గురించి అయితే ఏ హాస్పిటల్కి ఏ బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్ళకర్లేదు సార్ ఓకే మన చిన్నప్పుడు మన అమ్మమ్మ గారు లేకపోతే నానమ్మ గారు చెప్పిన పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన వింటే చాలా వరకు చర్మం ఆరోగ్యంగానే ఉంటుంది ఓకే కానీ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులకి ఆధునిక పరిస్థితులకి ఇప్పుడు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెరగడం మొబైల్ యూసేజ్ ఎక్కువ అవ్వడం అండ్ నెట్ అడిక్షన్ రాత్రులు నిద్ర లేకపోవడం ప్రతి మనిషికి ఆరోగ్యం చర్మ ఆరోగ్యమైన గుండె హృదయం ఆరోగ్యమైన లేకపోతే ఓవరాల్ ఆరోగ్యమైనా సరే ప్రతి మనిషికి ఒక ఈవినింగ్ నైట్ సెవెన్ అవర్స్ నిద్ర కంపల్సరీ సెవెన్ అవర్స్ రోజుకి కనీసం ఎలా లేదన్నా బాడీ వెయిట్ ప్రకారం త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ మూడు నాలుగు లీటర్ల వాటర్ మంచినీళ్ళు తాగాలి ఓకే ఉదయాన్నే సూర్యుడికి అనుసంధానంగా మనం ప్రకృతికి అనుసంధానంగా బ్రతికినట్లయితే ఓకే ఆరోగ్యంగా ఉంటాం సార్ ముఖ్యంగా చర్మానికి ఆరోగ్యంగా ఉండడం కోసం అయితే కొన్ని చిట్కాలు ఉన్నాయి సార్ కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఒక ఐదు నుంచి పది చిట్కాలు కూడా కాదు సార్ టిప్స్ డే టు డే చేయవలసిన ఇంపార్టెంట్ పని ఓకే ఉదయాన్నే కనీసం మినిమం సిక్స్ టు సిక్స్ థర్టీ ఒక అరగంట మెడిటేషన్ కానీ లేకపోతే యోగా కానీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఓకే లెగ్గానే ఒక హాఫ్ లీటర్ ఆరు లీటర్ వాటర్ తాగడం సో గోరువెచ్చ నీళ్ళు కానీ లేకపోతే ఏదైనా నీళ్ళు ఓకే ఈ తేనె నిమ్మకాయ అనేది వాళ్ళు ఇష్టం సార్ అది అంటే వాళ్ళ వెయిట్ లాస్ బట్టి వాళ్ళు బట్టి బ్రేక్ఫాస్ట్ మాత్రం ఉదయం అల్పాహారం మాత్రం ఉదయం ఎనిమిదిన్నర కల్లా అయిపోవాలి మధ
తినే ఆహారంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఉన్న మోడర్న్ జనరేషన్ యూత్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఎక్కువ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ మీద ఎక్కువ మసాలా ఐటమ్స్ మీద బిర్యానీస్ మీద ఎక్కువ వెళ్తున్నారు తప్ప ఆకుకూరలు లేకపోతే కీరా దోసకాయలు లేకపోతే యాపిల్ క్యారెట్స్ ఇలాంటి వాటిల మీద తక్కువ వెళ్తున్నారు ఓకే సో రోజుపులో కనీసం ఒక వన్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ టూ పోర్షన్స్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ రైస్ తక్కువ అండ్ వాటర్ ఎక్కువ ఈజీగా డైజెస్టబుల్ ఫుడ్ రుచిగా ఉండొచ్చు ఈజీ డైజెస్టబుల్ నాన్ వెజ్ తినొద్దు ఫ్రై ఐటమ్స్ తినొద్దు అని అనట్లేదు దాన్ని ఎంత మోతాదులో తినాలో ఎంత నిష్పత్తిలో తినాలో అనేది ప్రతి మనిషికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సార్ చాలా మంది సార్ నేను సన్నగా అయిపోతున్నాను కొంతమంది లావుగా అయిపోతున్నాను అంటారు దీనికి ఒక చిన్న టర్మ్ ఉంటుంది సార్ మెడికల్ లో బిఎంఆర్ అని ఉంటుంది మ్యాసల్ మెటబాలిక్ రేట్ అని ఇప్పుడు కొంతమంది చిన్న ఎంత ఎంత గుప్పెడు బిర్యానీ తిన్నా సరే వాళ్ళు కొంచెం లావు అయిపోతారు ఒక అర కేజీ పెరిగిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది ఏమి తినట్లేదు లావు అయిపోతున్నా ఉంటారు సార్ అది బిఎంఆర్ బట్ ఉంటుంది సార్ ప్రతి మనిషికి వాళ్ళ నిష్పత్తి బట్టి వాళ్ళకున్న లోపల ఉన్న బర్నింగ్ కెపాసిటీ బేసల్ మెటబాలిక్ రేట్ క్యాలరీ బర్న్ బట్టి ఆహారం తీసుకోవాలి సార్ ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్ ని ఆన్లైన్ లో అడిగినా సరిపోతుంది లేకపోతే వెళ్ళి పర్సనల్ గా కలిసినా సరిపోతుంది మనకి ఏ ఆహారం పడుతుంది ఇప్పుడు మీకు పడే ఆహారం నాకు పడదు సార్ ఓకే అండి నాకు పడేది మీకు పడకపోవచ్చు కొంతమందికి కొన్ని ఎలర్జీస్ ఉంటాయి సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొబ్బరి మొండ నీళ్ళు తాగితే కొంతమందికి ఎలర్జీ వస్తుంది కొంతమంది వేరు సైన్ నట్స్ తింటే ఎలర్జీ వస్తుంది ఎలర్జీ ఏది కలిగిస్తుందో చూసుకోవాలి అది అండ్ మెయిన్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యం అంటే ఫస్ట్ ఇది చెప్పాలి స్ట్రెస్ సార్ ఆధునిక స్ట్రెస్ ఆధునిక పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ఉన్న మోడర్న్ సొసైటీ ఈస్ డిమాండింగ్ అలాట్ ఓకే స్ట్రెస్ కానీ తగ్గినట్లయితే మనకు కానీ లోపల ఆందోళన ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఉంటే స్ట్రెస్ రిజల్ట్స్ వస్తుంటే స్ట్రెస్ ఎంగేజ్మెంట్ కి స్ట్రెస్ మొన్న ఒక అమ్మ ఎంగేజ్మెంట్ కి నైట్ టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ పడుకొని ఆరోగ్యం మొక్క అంత పేలగా అయితే మొత్తం డార్క్ అయితే ఆ ముందు ఫోటో జస్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ ఫిక్స్ అయ్యే ఒక నెల ముందు రోజు ఫోటోకి ఆ తర్వాత నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఫోటోకి చాలా మార్పు వచ్చింది ఓకే డే కి టూ అవర్స్ పడుకోవడం త్రీ అవర్స్ పడుకోవడం అదో రకమైన ఆందోళన అనమాట ఏమవుతుంది ఎంగేజ్మెంట్ రోజు ఏమైనా నేను ఎవరైనా నన్ను కామెంట్ చేస్తారేమో ఇంకో ఈ మధ్య ఏంటంటే కంపారిజన్ అబ్బాయి నాకన్నా అందంగా ఉన్నాడు అబ్బాయి నాకన్నా తెల్లగా ఉన్నాడు నేను తెల్లగా అయిపోవాలి ఏదో రకంగా ఏదో రాసేయాలి అంటే ఈ ఆతృత అది కంపారిజన్ ఎక్కువైపోయింది సార్ ఇప్పుడు మోడర్న్ డే సొసైటీ లివిన్ పేరెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు పేరెంట్స్ కూడా అదే చేస్తున్నారు సార్ పిల్లలు కూడా అదే చేస్తున్నారు పక్క వాళ్ళతో పోల్చుకుంటున్నారు అసలు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ నేను చిన్న విషయం చెప్తాను ఏంటంటే మీరు పొడుగ్గా ఉన్నారా పొట్టిగా ఉన్నారా తెల్లగా ఉన్నారా నల్లగా ఉన్నారా లావుగా ఉన్నారా ఇదంతా కూడా జీన్స్ జెనెటిక్ ఓకే జెనెటిక్ మేకప్ మీద ఉంటుంది సార్ మీ జీన్స్ మీరు నాన్నగారు అమ్మగారు ఇచ్చిన జీన్స్ బట్టే మీ రంగు కానీ మీ స్వభావం కానీ మీ ఆలోచన విధానం కానీ మీరు మాట్లాడే విధానం కానీ మీ తెలివితేటలు కానీ అన్ని జెనెటిక్ జెనెటిక్ దాన్ని మార్చలేము మార్చేది ఏమైనంటే మన ఆలోచనలు అది మన పాజిటివ్ ఆలోచనలు ఆలోచనలు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఓకే అది చేస్తే మన ముఖ్యంగా ఇంకొకటి సార్ ఈ నాలుగు చిట్కాలు ఏంటంటే ఉదయాన్నే స్నానం చేస్తున్నట్టు మాత్రం గోరువెచ్చని నీళ్ళు మాత్రమే వాడాలి ఓకే మన వైపు చాలా వేడి వేడి నీళ్లు సలసల మరిగిపోతున్న నీళ్ళతో స్నానం చేస్తూ ఉంటాయి చర్మం డిహైడ్రేట్ అయిపోయి మొత్తం ఆయిల్స్ అన్ని పోతాయి సార్ ఇంకా రెండోది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే సబ్బు లైఫ్ బాయ్ సబ్బు అదే బ్రాండ్స్ వాడకూడదు కానీ పేర్లు డెటాల్ సబ్బులు ఇలాంటి సబ్బులు వాడి శుభ్రంగా రుద్దుతారు సార్ ఏ సబ్బు అయినా ఒకటే సార్ ఏ సబ్బు అయినా ఒకటి ఏ సబ్బు అయినా ఒకటి ఏ కంపెనీ అయినా ఒకటి హీరోయిన్ అయినా ఏదైనా ఎవరైనా సార్ ఎవరైనా మీ చర్మానికి ఏ సబ్బు అయినా కొంచెం క్లెన్జింగ్ ఓకే సబ్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్యాట్ సెపానికేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ వల్ల సబ్బు వస్తుంది ఆ సబ్బుతో జెంటిల్ గా కడిగితే ఏదైనా సబ్బు బ్యాడ్ ని పనిచేస్తుంది రుద్దుతారు సార్ అంటే వాళ్ళు అనుకుంటారు ఎలాగని ఈ పావు గంటలో చర్మం తోలు లేచిపోయి తెల్ల తెల్లగా వచ్చేయాలి ఓకే మన ఆ టార్గెట్ తో వెళ్తారు ఇంకా సున్ని పిండ్లు పెట్టడం నలుగుల పెట్టి రుద్దడం చర్మాన్ని ట్రామా సార్ ఇది చాలా తిన్న లేయర్ ఆఫ్ స్కిన్ మనకి పైన ఉండే లేయర్ చాలా తిన్న లేయర్ ఉంటుంది ఓకే ఆ పైన ఉన్న లేయర్ చాలా సెన్సిటివ్ లేయర్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి స్కిన్ మీద ఓకే స్కిన్ మీద ఇప్పుడు మీకు నాకు ఇప్పుడు మన ఇద్దరికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్నానం చేసి వచ్చినా సరే చిన్న ఈ పై లేయర్ తీసి ఎగ్జామిన్ చేస్తే ఇందులో కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాస్ ఉంటాయి బట్ దే ఆర్ కాల్డ్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ యూస్ఫుల్ టు ద స్కిన్ ఓకే ఈ హార్ష్ సబ్బులు వాడడం వేడి వేడి నీళ్ళు స్నానం చేయడం స్కిన్ ని బాగా ఇరిటేట్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫ్రెండ్లీ బ్యాక్టీరియా అ
ఒక ఫింగర్స్ తో జెంటిల్ క్లెన్జింగ్ చేయాలి ఓకే రబ్బింగ్ అనేది ఉండకూడదు నెక్స్ట్ వాటర్ ఇంటేక్ నేను ఇందాక చెప్పాను ఫ్రూట్స్ ఇంటేక్ వెజిటబుల్స్ ఇంటేక్ అండ్ నిద్ర మినిమం ఆఫ్ సెవెన్ అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ పర్ డే అండ్ యోగా కానీ మెడిటేషన్ కానీ ఆందోళనని మన పరిధిలో పెట్టుకోవడం మినిమం స్ట్రెస్ లోంచి వెళ్ళడం లైఫ్ స్టైల్ అది ఈ ఐదు చేస్తే ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేదు ఏ జబ్బు కూడా ఏ జబ్బు అది హార్ట్ డిజీజ్ అవనివ్వండి లైక్ షుగర్ అవనివ్వండి బీపీ అవనివ్వండి ఏదైనా సరే మన ఆధీనంలోకి వచ్చేస్తాయి సార్ అది వాళ్ళకి ఆ మెయిన్ ఆ స్ట్రెస్ ఆందోళన స్కిన్ ఇస్ ద మార్కర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డిజీజ్ సార్ లోపల జబ్బు ఉంటే ముందు స్కిన్ మీద తెలుస్తుంది ఓ మీకు షుగర్ మొదలవుతుంది అనుకోండి సార్ స్కిన్ మీద డ్రైనెస్ మొదలవుతుంది డ్రైనెస్ మొదలై పారిపోతుంది థైరాయిడ్ కి ఫస్ట్ సైన్ కూడా ఇచ్చింగ్ థైరాయిడ్ జబ్బు మొదలవుతున్నప్పుడు కూడా లో థైరాయిడ్ ఉన్నప్పుడు చాలా వరకు ఇచ్చింగ్ తో వస్తారు లావు పెరుగుతూ ఉంటారు ఇచ్చింగ్ తో వస్తూ ఉంటారు స్కిన్ లో చాలా చాలా వరకు లోపల ఉన్న జబ్బు గురించి చెప్తూ ఉంటారు బయట స్కిన్ మార్కర్స్ ఉంటాయి సార్ ఇంటర్నల్ డిజీజ్ కి సో స్కిన్ ఇస్ ద మార్కర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డిజీజ్ సో స్కిన్ రూపం చూసి చెప్పేయచ్చు మనం సో లోపల ఆరోగ్యంగా ఉంటే చర్మం కూడా ఆరోగ్యంగా తెలియక చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు ఒక ఆయింట్మెంట్ తీసుకుంటారు ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన పరిణామం అన్నిటికీ ప్రతిదానికి ఇంకా అది దెబ్బ తగిలినా అదే మూడు సంవత్సరాల క్రితం కొన్న ఆయింట్మెంట్ కూడా ఓపెన్ చేసింది కూడా ఈ రోజు ఏదైనా దెబ్బ తగిలి అది రాస్తూ ఉంటారు సార్ మన వైపు ఎక్కువ ఈ స్టెరాయిడ్ క్రీమ్స్ ఇంట్లో ఉంటాయి సార్ చిన్న చిన్న ఏదో చిన్న అలర్జీ వచ్చినప్పుడు దోమ కుట్టినప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా దద్దులు వచ్చినప్పుడు రాయడానికి ఓకే అదే దెబ్బకి అదే వాడతారు పుండుకి అదే వాడతారు కాలిని అదే వాడతారు ఈవెన్ కొంతమంది ఇళ్లలో బర్నాలు లాంటివి పెట్టి ప్రతిదానికి అదే వాడుతూ ఉంటారు నా చిన్నప్పుడు సైబాల్ అనేది ఉండేది సార్ చిన్న డబ్బా అది అన్నిట్లికి అదే అవి స్టెరాయిడ్స్ ఉంటాయి సార్ ఎక్కువ సో టెంపరీగా తగ్గిన జబ్బు తగ్గినట్టు కాదు అది ఏమవుతుందంటే లోపల కంపల్సరీ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ని కాసేపు ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్ అంచుతుంది కాబట్టి అగైన్ రెఫరెన్స్ మళ్ళీ రావడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ అంటే ఒక ప్రతిదానికి ఒక విషయం గురించి కొన్ని ఆయింట్మెంట్ ని అన్నిటికి ఉపయోగించకూడదు ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కి ఒక ఆయింట్మెంట్ సార్ ఫంగల్ ఇప్పుడు తామర వంటి జబ్బులకి ఒక ఆయింట్మెంట్ ముఖానికి మొట్టివలకి ఒక ఆయింట్మెంట్ అలాగే ప్రతిదానికి ఒక ఆయింట్మెంట్ ఉంటుంది సార్ ఓకే అన్నిటికి ఒకే ఆయింట్మెంట్ అనేది ఆ కాన్సెప్ట్ తప్పు సార్ ఈ తామర ఎందుకు వస్తుంది డాక్టర్ గారు అసలు తామర మూడు రకాల కారణాలు వాళ్ళు సార్ ఒకటి శుభ్రత లేకపోవడం వల్ల శుభ్రత లేకపోవడం రెండు ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు పిల్లలు చూడండి సార్ ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్ లో హాస్టల్స్ లో ఉదయం ఏడు గంటలకి డ్రెస్ వేసుకుంటే రాత్రి ఏడు ఎనిమిది గంటల వరకు ఆ లోపల లో దుస్తులు తీయకపోవడం లేకపోతే ఆ టైట్ ఫిట్ జీన్స్ తోటి కూర్చోవడం ఆ చెమట లోపల ఎక్కువ అంటే ఈ మాయిశ్చర్ అనమాట సార్ తేమ తేమ ఉండిపోవడం వల్ల అక్కడ ఫంగస్ గ్రో అవుతుంది చిన్న ఉదాహరణ సార్ మీకు ఏదైనా చిన్న బ్రెడ్ మొక్క లాంటిది కొత్తగా తీసుకుని ఫ్రెష్ గా బేక్డ్ బ్రెడ్ ఓకే మన డైన్ టైల్ పెట్టి రెండు చొక్కలు నీళ్ళు చల్లి టూ డేస్ తర్వాత చూస్తే పైన తెల్ల మెటీరియల్ పడుతుంది అది ఈస్ట్ అంటాం సార్ ఓకే బాడీ కూడా అంతే సార్ మీ ఆరోగ్యం బట్టి మన తెలుగులో అయితే బూజు పట్టే బూజు పట్టింది అంటాం సార్ అదే ఫంగస్ సార్ అందులోనే రకాలు ఉంటాయి సార్ ఫంగస్ స్కిన్ మీద వచ్చే ఫంగస్ వేరు సో ఎక్కువ టైట్ అండర్వేర్ వేసుకోవడం టైట్ జీన్స్ వాడడం సరిగ్గా స్నానం చేయకపోవడం అంటే నేను వినడం ఏంటంటే కొన్ని కార్పొరేట్ కాలేజెస్ హాస్టల్లో అయితే పదిహేను మందికి ఒక బాత్రూమ్ ఒకడు వెళ్తా ఉంటాడు రెండు రోజులు కొడతా ఉంటాడు వచ్చి వచ్చి బయటకి వెళ్ళి హండ్రెడ్ నిమిషాలు టైం ఇస్తాడు మన అన్న మినిమం ఫైవ్ మినిట్స్ స్నానం కూడా అవ్వదు సార్ చేసామన్నట్టు రెండు చిన్న బగ్లు వేసుకుని వచ్చేస్తారు అంతే సో స్నానం సరిగ్గా చేయకపోవడం సరిగ్గా కడగకపోవడం సబ్బు సరిగ్గా వాడకపోవడం అండ్ ఎక్కువ మాయిశ్చర్ వాడిన దుస్తులే మళ్ళీ మళ్ళీ వాడడం వాడటం ఇప్పుడు కొంతమంది ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ బీటెక్ కాలేజెస్ లో అయితే ఒక జీన్ ఆరు రోజులు ఏడు రోజులు వేసుకుంటారు సార్ ఓకే పొతొక్కుండా సో దానివల్ల ఫంగస్ ఫంగస్ ఫామ్ అవుతుంది దానికి ఆయింట్మెంట్ వేరు దాని ట్రీట్మెంట్ వేరు సార్ అంతే కానీ దెబ్బ తగిలిన దానికి ఆయింట్మెంట్ పట్టుకు వచ్చి రాసేయకూడదు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మధ్య కొన్ని క్రీమ్స్ అవైలబుల్ ఉంటున్నాయి సార్ ఫైవ్ అని డెర్మీ ఫైవ్ 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 అని కాంబినేషన్ నాలుగైదు రకాల ఆయింట్మెంట్లు అంటే అన్ని రకాలు కలిపి ఒక ఆయింట్మెంట్ లో అవి చాలా ప్రమాదం సార్ అవి అసలు వాడకూడదు వాడకూడదు స్టెరాయిడ్స్ వాడడం వల్ల జబ్బు టెంపరీగా తగ్గిన తాత్కాలికంగా తగ్గిన మళ్ళీ రెఫరెన్స్ సార్ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ అలాగే పులిపిర్లు అంటారు పులిపిర్లు సార్ వాట్ సార్ అవి పాపులమో వైరస్ సార్ అవి రావడానికి గల కారణం ఏంటి వైరస్ సార్ అది వైరస్ వైరస్ ఓకే ఎలా తగ్గింది మనం ఎలా
లేజర్ వాడితే చాలా వరకు తగ్గిపోద్ది కొంతమందికి షుగర్ పేషెంట్స్ కి కొంతమంది లోపల ఇమ్యూనిటీ ఇప్పుడు మన కోవిడ్ టైంలో బాగా ఇమ్యూనిటీ తగ్గింది సార్ ఆ ఇమ్యూనిటీ తగ్గిన పేషెంట్స్ కి ఇవి ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి ఒకటో రెండో మొదలై కరెక్ట్ గా ఒక నెలలో ఒక ఒంటి మీద అంతా వంద దాకా వచ్చేస్తాయి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇమ్యూనిటీ పెరిగితే అందులో చాలా వరకు రెగ్రెస్ అయిపోతాయి సార్ రాలిపోతాయి ఆ ఉండిపోయిన పెద్ద నాలుగైదు ఉన్నవి వాటిని రిమూవ్ చేస్తే మళ్ళీ రావు సార్ ఓకే మీ దగ్గర ఏ ట్రీట్మెంట్ దీనికి అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్లు ఉన్నాయి సార్ మా రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ కాటరీ దగ్గర నుంచి ఎల్ట్రో కాటరీ దగ్గర నుంచి లేజర్ వరకు అన్ని ఉన్నాయి సార్ మన దగ్గర అంతేకాని ఈ గొర్ర పెయింట్లు పెట్టారు అవన్నీ అన్ని పాతకాలం పద్ధతి అంటే దే అక్లూడ్ ద బ్లడ్ సప్లై టు ద వాట్ సార్ బై టైంగ్ ఎత్ర అది తాడు కట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఉన్న బ్లడ్ శాంపుల్ బ్లడ్ సప్లై కట్ అవుతుంది అది ఫాలో అప్ అయిపోతుంది సార్ టూ త్రీ డేస్ లో ఫాలో అప్ అయిపోతుంది ఈవెన్ పులిపిల్లి కాదు సార్ ఈవెన్ కొన్ని స్కిన్ ట్యాగ్స్ కూడా అలాగే వాడతారు మన వాళ్ళు ఈవెన్ చాలా వాటికి అదే ట్రీట్మెంట్ వాడతారు సార్ డాక్టర్ గారు పుట్టుమచ్చ అసలు ఎలా ఏర్పడతాయి అవి పుట్టుమచ్చలు అనేవి పుట్టుమచ్చ అనేది ఒక బ్రాడ్ టెర్మినాలజీ సార్ మోల్ అందరం బెటర్ సార్ అది మోల్ మోల్ బర్త్ మార్క్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో కానీ దాని యాక్చువల్ గా మోల్ అన్నారు మోల్స్ లో చాలా రకాలు ఉంటాయి సార్ మోల్స్ దట్ అక్రేట్ బర్త్ మచ్చలు పుట్టుకతో వచ్చిన మచ్చలు కొన్ని ఉంటాయి పెరిగిన తర్వాత వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ కి కొన్ని మచ్చలు ఏర్పడతాయి టీనేజ్ వచ్చాక అడాలసెంట్ లో కొన్ని మచ్చలు ఏర్పడతాయి ఆ లోపల మెల్నో సైడ్స్ అని ఉంటాయి సార్ మనకి మనకి సెల్స్ ఉంటాయి కణాలు ఉంటాయి ఓకే ఆ కణాలు అక్కడ ఏరియాలో కొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ అయినప్పుడు అక్కడ చిన్న చుక్కలా కనబడుతుంది దట్ ఈస్ యూజ్ యాజ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఓకే సో మనిషిని ఎలా గుర్తుపట్టాలనే దాన్ని బట్టి ఇంకా కుడి కన్ మీద కుట్టి మచ్చ ఉంటది ఆయనకి అలా చెప్పడానికి అలా నెమ్మదిగా సర్టిఫికెట్స్ లో వాడడం ఇవన్నీ కూడా ఈ మధ్య వాటిని కొంతమంది ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే అమ్మాయిలు వచ్చి ఇక్కడ పుట్టి మచ్చి పెట్టండి నాకు ఇక్కడ పెడితే న్యూమరకు సైన్స్ ప్రకారం నాకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది అని చెప్పారంటే కొన్ని ఆర్టిఫిషియల్ గా ఆర్టిఫిషియల్ గా కూడా ట్యాటూస్ బట్టి వేయించుకుంటున్నారు సార్ ఈ రోజు మన డాక్టర్ గారు త్రిముతు రాయుడు గారు మన ఆరోగ్యం చర్మ సౌందర్యం గురించి అలాగే చర్మాన్ని ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలి అలాగే ఆయింట్మెంట్ లో ఏది పడుతుందో వాడకూడదు అలాగే అసలు స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ ఉండకుండా ఉంటే ఏ జబ్బు మన దగ్గర రాదు ఏ డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళలేదని చెప్తున్నారు అలాగే నన్ను అడుగుతున్నారు మీరు ఇంత ఆరోగ్యకరంగా ఎలా ఉన్నారు నా చిన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నారు నేను వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ ఫిజికల్ అని చెప్పాను అప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అంటున్నారు కారణం ఏంటంటే ఆయన చెప్పిన టిప్స్ నేను పాటిస్తున్నాను ఏ సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ పడుకుంటాను ఒక మీల్లో త్రీ దాంట్లో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్లో ఒక దాన్ని మాత్రం వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్సే తీసుకుంటాను అది లంచ్ అవ్వచ్చు డిన్నర్ అవ్వచ్చు లేదంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అవ్వచ్చు వాటర్ త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ వాటర్ తీసుకుంటాను అలాగే స్ట్రెస్ ఉండదు నాకు ఏమైనా ఆందోళన ఉన్నా సరే మా త్రిమూర్తులు రాయి డాక్టర్ లాంటి వాళ్ళని మా స్టూడెంట్ జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటే ముందు స్ట్రెస్ బాస్ట్ అనమాటది చక్కగా హ్యాపీగా అన్నీ నా చిన్నప్పుడు త్రిమూర్తులు ఎలా మాట్లాడాను అనుకుంటాను లేదంటే ఆ స్టూడెంట్ ఎలా ఉన్నారు అని ఒకసారి అనగానే లేకపోతే స్టూడెంట్స్ మొహన్ చూసిన వెంటనే నాకు వెంటనే నాకు స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అయిపోతుంది అనమాట థ్యాంక్ యూ ఈరోజు మనతో చక్క విషయాలు చెప్పిన డాక్టర్ గారికి Thank you sir. Thank you sir.